Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good to see you again. Welcome. Okay, comenzamos entonces. Thanks, teacher. Hi. <laughs> How are you? I'm good, thank you. How are you? I'm fine too. Good evening, Excellent. teacher. Good evening, everybody. Welcome once again. <laughs> okay, let's begin. Pueden ver mi pantalla todos, verdad? Yes, sir. Okay, thank you. Everybody, welcome. This is English Principiante Modulo 1, and that's me, Ivan Doñan, at your service. This is session six, and today is April the 11th, 2023. So let's get started. Comencemos. ¿Qué tenemos que estudiar hoy? Bueno, bastante, bueno, no bastante, pero sí vamos a repasar bastante la gramática del verb be, sobre todo enfocándonos en las preguntas. Ese es más que todo el enfoque del día de hoy. Tenemos algunos mensajes por acá en el chat. Juan Carlos Portillo, ya, Arias ya conectado. Bienvenido, Juan Carlos. Ok. Aquí. Ok. Comenzamos entonces. ¿Qué tenemos por acá? Veamos. Lesson objective in this class. You will learn how to form negative statements and yes, no questions with the verb be. En esta clase aprenderán cómo formar oraciones negativas y preguntas con respuesta de sí y no usando el verbo ser. Por acá tenemos en el chat Oscar Susana Castellanos. Listo. Bienvenido, Oscar. Vamos acá. Entonces, ¿qué haremos? Bueno, primero un pequeño repaso de lo que vimos el día, bueno, la noche de ayer, digamos. Así que vemos aquí. Grammar focus. Ok. Negative statements and yes, no questions with the verb be. Ok. Por acá dice Herbert, no me da audio, estoy desde mi cel. Híjole, ojalá podamos resolver ese problema pronto. Bueno, veamos. ¿Qué decimos acá? Lo que les había indicado el día de ayer, ¿verdad? Utilizamos el verb be, ya sabemos, con I. Utilizamos am. Con he, she, it. Vamos a utilizar is. Con we, you, and they. Vamos a utilizar are. ¿Verdad? ¿Y cómo vamos a hacer la forma negativa? Es bien sencillo. Simplemente le vamos a agregar la partícula not. Y yes, tú. Entonces, si, yo, si usted dice yo soy o yo estoy, en inglés sería I am. Lo contrario, yo no soy o yo no estoy, sería I am not. Solo hay que agregar la partícula not después del verb be. Y ya está. Ya tiene la oración negativa. Como vemos acá, I am not from New York. You are not late. Hablando de eso, quería, eh, digámoslo así, aclarar algo acá. Cuando usted ocupa esto, a veces el inglés y el español son muy diferentes en algunos aspectos. Por ejemplo, para indicar que una persona ha llegado a tiempo o que está a tiempo para algo, vamos a utilizar el verb be. No vamos a ocupar el verbo llegar ni comenzar, por lo general se ocupa el verb be en inglés. Entonces, si alguien ha llegado temprano o está a tiempo o temprano para hacer algo, entonces usted va a utilizar el verb be de esta manera, va a decir algo como I am early, es como llegué temprano o estoy a tiempo, y lo contrario sería I am late, okay, que sería como llegué tarde o voy tarde, ok. Entonces, también, aquí como puede usted observar, sería I am, I am, ¿ok? Usted le puede decir a alguien, mira, llegaste tarde, por ejemplo, por un ejemplo. No vaya a decir nadie, lo está diciendo por mí el teacher, no, nada que ver. Estoy en clase, no estoy en realidad controlando quién va entrando y quién no. Pero puede decir, you are early, para indicar que alguien ha llegado temprano o está a tiempo para determinada actividad. O lo contrario, para indicarle a alguien que ha llegado tarde o que ya no está a tiempo, para determinar actividad, dice, you are late. Y así. Así que aclaramos ese pequeño detalle porque esto, eh, bueno, lo vamos a encontrar bastante de aquí en adelante. Y sobre todo en los ejercicios que vamos a responder o que vamos a completar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, acuérdese de eso. Digamos, en este caso, usted llegó y se conectó, digamos, 5 o 10 minutos antes que comenzara la clase, tipo... 6.50, 6.55. Entonces yo le digo a usted, you are early, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? You are early. 
Y así nos conectamos tipo 740, ¿verdad? Híjole, ahí sigue un poquito tarde. Entonces ya le digo a usted, ¿verdad? Oh, you are late. No le voy a decir en realidad, ¿verdad? Nada más para dar ejemplos. Así que recuerdo, utilicemos el verb be para indicar que hemos llegado a tiempo o que hemos llegado tarde o que estamos a tiempo o tarde para determinada actividad, ¿verdad? Igualmente se puede utilizar de forma negativa. Si alguien le pregunta, híjole, llegué tarde. Y resulta que no, está a tiempo. Entonces usted le dice, you're not, ¿verdad? Late. Es como no, no ha llegado tarde. ¿verdad? You're not late. You're early. Uh -huh. Está a tiempo. O está temprano, ¿verdad? Para usted. Entonces, aquí vamos a regresar. Nuevamente. You're not late. Ok. Tenemos una entrada de chat. No tengo audio, dice Herbert. Híjole. Bueno, entonces vamos a contestarle por acá a Herbert. Hola, Herbert. Permítame, solamente contesto acá. Dándole aquí eh, instrucciones a Herbert. Ok, seguimos, seguimos. She's not from Russia. Ok, ella no es de Rusia. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. Ok, si alguien llega, usted le dice, bonjour. Ok, dice, ¿qué es eso, verdad? ¿Qué me dijo? Alguien le va a decir a usted, it's not English. Eso no, eso no es inglés, eso es francés. We're not from Japan. We are from El Salvador. Ok, you're not early. Ok, they're not in Mexico. Ok. Luego tenemos la pregunta. Como habíamos dicho anteriormente, para hacer la pregunta, el sujeto y el verb be cambian de lugar. Así que, si antes era you are, la pregunta es ahora are you. Ok. Are you from California? Y tenemos las short answers. Yes, I am. Or no, I'm not. Am I early? Yes, you are. Or no, you're not. Is she from Brazil? Yes, she is, or no, she's not. Is he from Chile? Yes, he is. No, he's not. Is it Korean, the language? Yes, it is. No, it's not. Are you from China? Yes, we are. No, we're not. Are we late? Yes, you are. No, you're not. Are they in Canada? Yes, they are. No, they're not. Ahora, esta es la explicación que podemos encontrar en el manual. Un poco corta, bastante, digamos, eh, resumida, pero muy ilustrativa. Pero de todas maneras, bueno, parte de mi trabajo es expandir, ¿verdad? O sea, no solamente quedarnos con lo que está en el material, sino también, pues, dar un extra. Lo que van a ver ahorita no aparece en el manual o en el material que pudiese haber sido proporcionado, así que es adicional. Voy a compartir esta diapositiva siempre por medio del grupo de WhatsApp, como lo hacemos comúnmente. E igual, de igual manera va a quedar el video subido al final de la noche. ¿verdad? Así que vamos por acá. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esta información adicional. M is and R. That's the verb be. Review. Ok. Primero un pequeño repaso antes de entrar de lleno en lo nuevo. Tenemos por acá una chica, se llama Lisa. Necesito, por favor, una compañera que nos ayude a leer esto, por favor. One lady, please. María Magdalena, Cecia Ortiz nos queda para el siguiente ejercicio. Mantenga la manita levantada para que no se me vaya a olvidar. Ok, María, veamos. My name is Lisa. Uh -huh. I am 26 uh -huh. Here, se puede decir I nada not... más, perdón, perdón, se puede decir nada más, I'm 26. I'm El 26. years old es opcional. Ok. Uh -huh. I'm 26. I am not married. married. I am American. I am from Chicago. I am um, architect. Architect. My, arch, architect. My uh -huh. father is a doctor. And my mother is a 
journalist. 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 Mm -hmm. journalist. Mm -hmm. My favorite color is blue. My favorite is sport. Hmm? Is sports. Sport. Sports. Sports. Sport. Are basketball and in swimming. 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 Mm -hmm. Swimming. swimming. Uh, interesting in art. Ok, veamos acá. Thank you, uh, María Magdalena. Vamos a leerlo aquí, la pronunciación. Ella dice, my name is Lisa. I am 26. I am not married. I'm American. I'm from Chicago. I'm an architect. My father is a doctor and my mother is a journalist. Periodista, right? That's a journalist. My favorite color is blue. My favorite sports are basketball and swimming. I'm interested in art. Okay. Ahora veamos acá, antes que continuemos. Do you have any questions about the vocabulary? ¿Tienen alguna pregunta acerca del vocabulario? It's very I, hot I, tonight. I, I okay, Carlos. Question. Carlos. Podría repetir la pronunciación de doctor, por favor. Okay, doctor. Is doctor. Uh, doctor, doctor. Mm -hmm. My father is a doctor and my mother is a journalist. Okay, good. Ahora veamos, ¿quién me quiere ayudar? a leer las mismas oraciones, pero cambiándole a su información. Vamos, Cecia, vamos. My name is Cecia. I am 44. Mm -hmm. I'm not married. Mm -hmm. I am Salvadorian. I'm Santa Ana. I'm from Santa Ana. I'm from Santa Ana. Mm -hmm. I'm uh, secretary. Mm -hmm. My father... Is a, ¿cómo se dice conductor de camiones? <laughs> uh, truck driver. Ah, my father is a truck driver. My mother is dead. Uh, my favorite color is blue. My favorite sport is uh, sleep. <laughs> Sleeping, that's not a sport. <laughs> sí, okay. es difícil. <laughs> Híjole, requiere y... mucha práctica. Ok, vamos. <laughs> I'm interested in, um, no arte, sino que pintar me gusta. In painting. In painting. Okay. All right. We have that. Very good. Thank you, Cecia. Somebody else? Alguien más? Carlos Santos. No, no. Carlos Santos está aplaudiendo. Pero... Okay. Carlos Santos. Okay. Vamos. Okay. My name is Carlos. I am 27. Mm -hmm. I am no more. I am Salvadorian. I am from uh, Santa Ana. Mm -hmm. I'm from policeman. I am a, My, you can say, I am a police officer. Police officer. Okay. Uh -huh. You can say, it's I am a police officer. Okay. Uh -huh. Me imagino que, bueno, todos siendo de la NSP, ¿verdad? Son, habrá diversos cargos, ¿verdad? En este caso, secretary, police officer, me imagino que habrá instructores, me imagino que habrá, no, no sé qué más, ¿verdad? Ok, en su, en su caso sería, I am a police officer. Ok, ok, okay. veamos. Uh -huh. My father and my mother uh, is dead. Ok, my so you say my, my mother and father are... Lamento escucharlo también, por cierto. Ok. My favorite color is purple. Uh, purple. And my sport, sí. Ok. My favorite sport, uh, basketball, basketball and ping pong. Ok, my favorite sports uh, are, right, basketball and ping pong. I am interested in art and singing. In singing. Ok. I'm interested in art and in singing. Ok, good, good. Uh, pronunciation, everybody. Veamos acá. La palabra acá es favorite. Fa favorite. Ok. 
Vamos a ver. Okay, my information. I say my name is Ivan. I am 37. I am married. I'm Salvadoran. I'm from San Salvador. I'm a teacher. My father is, well, my father and my mother are retired. My favorite color is blue. My favorite sport is cycling, riding the bicycle. And I'm interested in art. Okay. Hemos un mensaje nuevo por acá. Ever Alvallero dice, tuve inconvenientes para ingresar, pero ya estamos. Bienvenido. Okay. One more person who can help me. Una persona más. Adam Iglesias. And then Enrique. My name is mm -hmm. Adam. Mm -hmm. I am 51. Mm -hmm. 51. 51. Correct. 51. I am. Y aquí es el, el, el estado casado o soltero. Okay. Ajá, uh -huh. podría decir, I am married, si está casado, o si no está casado, I am not married. Ahí podría decir, I am married, I am married. Ok, podríamos aquí agregar un poquito el vocabulario y decir, I am, eh, que podría estar usted, married, single, que okay. soltero o soltera, ok, divorced, ok, si está divorciado, divorciada, no sé, verdad, <risa> no sé, verdad. O puede decir ahí, ¿verdad? Single and available. Soltero y disponible. Dice. No, mentira. Ok, pero sí. Así va también. Ok. Single and available. Ok, so, ¿cómo sería en su caso? I am married. Ok. I am El Salvador. I am Salvadoran. I am, from, I, am, I am Salvador. I am from Lourdes. Ok. I am Salvadoran. Ok, I'm Salvadoran. Y luego dice, I am from, y de ahí lo completa con el lugar de donde usted es originario. Ajá. Entonces, una cosa que tenemos que ver acá es que no es lo mismo decir I am from y luego el lugar que decir I live in, que son dos cuestiones ligeramente distintas. La primera es I am from, es yo soy de tal lugar, es decir, de donde usted es originario, donde usted nació. Y la segunda es I live in, que es donde usted vive, que no necesariamente es el mismo lugar. Bueno, hay personas que sí, son originarias de cierto lugar y todavía viven ahí, entonces ahí sí queda bien. Pero creo que la gran mayoría de nosotros no es así. Nacemos en un lugar y terminamos viviendo en otro, ¿verdad? Entonces, yo aquí podría decir I am Salvadoran, que soy salvadoreño, ¿verdad? También puede utilizarse, como es un adjetivo, se puede utilizar también en salvadoreño, salvadoreña, salvadoreños y salvadoreñas. Ok, I am from San Salvador. Y yo digo, I live in Lourdes. Ok, que es cierto también, aquí vivo en Lourdes. Así que estamos ahí, con el gran calor que hace acá. Ok, so, uh, ¿cómo nos quedaría entonces, eh, Adam? En este caso sería, I am El Salvador. I, I am from... Veamos, en ahí. este caso sería de donde uno vive, donde uno vive no, o no, de, donde de, de donde uno es, Ajá, de donde uno es originario. Ah, Cajuta, Lo primero ahí. sería, I am Salvadoran. I am Salvadoran. Salvadoran, mm, Salvadoran que es salvadoreño. Salvadoran. Ajá, entonces, I am Salvadoran y luego. I am Salvadoran, I am from Acajutla. I am from Acajutla, very good. Uh -huh. Uy, am... que alguien me ha escrito en toda la pantalla. Me han dejado un gran graffiti ahí, sí. Salvadoran, dice ahí. Am... Eh, perdón, perdón, quien lo haya hecho, si me hace el favor de borrarlo, porque yo creo que no puedo borrarlo si no lo he escrito yo. Así que si no lo quitan, ahí va a aparecer en todas las diapositivas. ¿ve? Ahí sale y va a ser un poquito de estorbo. Así que, eh, por favor, quien lo haya puesto, bórralo. <ríe> gracias, gracias, muchas gracias. <ríe> ok, please, Adam. I am... Aquí qué sería... Profe. Eh, su profesión. I am, I am police office. Ok. Tenemos acá, I am a police officer. I am a police officer. Mm -hmm. okay. Good. I am a police officer. Luego. My father is, is 
¿Cómo diría ahí? Ya no trabajo. <risa> ah, ok. Podemos decir así. Veamos. My father yeah. is retired. Retirado. Ah, okay. mm -hmm. My ya father no. is retirado. Retired. Retired. Mm -hmm. Retired. And my mother is... Ella ya falleció. Ok. Uh, podemos decir, para que no sean así muy, 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 muy duro, porque <ríe> podemos decir, my mother has passed. Eso okay. es una forma has de decirlo. Passed. Puede agregar la palabra away si usted lo desea, aunque no es absolutamente necesario, pero puede decir, my mother has passed, que es has como passed. mi madre ha fallecido, ¿verdad? My mother has passed. My mother has passed. Lo mismo puede decir en caso que sea su, el papá de alguien, ¿verdad? Puede decir, my father has passed. Y si usted quiere agregar away, también está bien. No hay problema. La cuestión es que se puede decir, ¿verdad? Algunos compañeros lo han dicho así. No tiene nada de malo en realidad. Decir, my father o oh, my mother is dead. Nada más que decirlo así, se oye un poquito fuerte. Porque es como decir, mi papá está muerto, ¿Verdad? Se oye un poco como, híjole, <risa> un, un poco, ¿verdad? Un poco crudo decirlo así. Entonces, para decirlo de una forma un poquito más, más, más tranquila, podemos decir, my father has passed. O podemos decir, my mother has passed. Y si quiere referirse a ambos, puede decir, my parents, parents have, no has, sino have, passed. Y puede agregar away también, si usted desea. ¿Verdad? Okay. Mm -hmm. okay. Let's okay. continue. My father is, is retired. Retired? Mm -hmm. Retired. And my mother is. Passes. My, my has mother passes. has passed. Has passed. Has passed. Mm -hmm. Good. My favorite color is, is blue. Okay. Good. The my uniform color. Is for, my favorite is for our basketball. Football. And okay. Swimming. Football and swimming. Okay. Good. Yeah. That's, that's soccer and swimming. Okay. Yeah. Una cuestión sobre esa palabra. Pero tenemos la palabra soccer, que sería el fútbol, como lo conocemos acá. Pero soccer. Eh, esta es una palabra que solo en Estados Unidos se utiliza, más bien. En todos los demás países le llaman fútbol. ¿Por qué en Estados Unidos utilizan esta palabra? Porque para ellos fútbol es el fútbol de ellos, el fútbol americano. Entonces, cuando ellos dicen fútbol, se refieren al fútbol americano, ¿verdad? El, del supertazón y todo eso. Así que para hacer la diferencia, ellos le llaman al fútbol que jugamos nosotros acá y que nos gusta tanto el del mundial, le llaman soccer, ¿verdad? Pero si usted va a cualquier otro país, por ejemplo, si va a Inglaterra y quiere referirse al fútbol el fútbol estándar, ¿verdad? El que nos gusta a todos. Entonces, ahí sí se conoce como fútbol, ¿verdad? Así que nada más una pequeña distinción ahí. Si usted va a Estados Unidos y dice, I like football, todos van a pensar que está hablando de fútbol americano. Si quiere referirse al balón pie, ¿verdad? Sería soccer. Ok. And the last one. I am interested. Eh, ¿Ahí qué sería? Qué In, interested, interested in, que le interesa determinada disciplina o determinado arte o determinada música, no sé, ¿verdad? Puede decir, I'm interested in rock music, por ejemplo. O puede decir, I'm interested in, no sé, art. I'm interested in politics. I'm interested in mathematics. I am interested in politics. Politics. Okay. Politics. politics. Mm -hmm. okay. I'm interested in politics. Okay. Very yeah. good. Uh, hay algunos compañeros que están ahí levantando la manita. Enrique Pérez, Carlos Edgar, me encanta. Quieren participar. Solo que por el tiempo quizás vamos a pasar ya a la siguiente sección. Pero con todo gusto, si gustan, eh, pueden dejar la mano levantada para tomarlos en consideración para la próxima. Eh, por mí que pasaran todas a decir esto, pero se nos va la hora. <ríe> Así que vamos a pasar a la siguiente parte. Así que tenemos acá, positive, section, positive uh, form. Decimos, I'm going to zoom in. I am, or the short form, I am, okay? He is, she is, it is, or the short form, his, she is, it's. We are, you are, they are, 
or the short forms, we're, your, and there. Okay? And we have some examples. Tenemos algunos ejemplos. Hoy sí, quiero que me ayuden a leer. Vamos. Volunteer for the first sentence, please. Carlos. I'm cold. Can you close the window, please? Mm -hmm. I am cold. You say, can you close the window, please? Thank you, Carlos. Enrique Perez, please. The second one. Okay. Uh, I am 22 years old. My sister is 29. Yes, I am 32 years old. My sister is 29. Thank you, Enrique. Cecia Ortiz, the next one, please. Tony is sick. He is in bed. Tony is sick. He is in bed. Está enfermo. Está en la cama, right? He's in bed. Thank you. The next one, raise your hand, please. Carlos Santos, then Ceci again. Lo oh, mismo, están participando. Okay, Carlos. Uy. I am afraid of dogs. I am afraid of dogs. I am afraid of, quiere decir que le temo a tal cosa, ¿verdad? I'm afraid of dogs. Como dice él acá, ¿verdad? I'm afraid of dogs. Usted puede utilizar esa frase. Vamos a poner acá. I am afraid of. Y de ahí dice lo que le da miedo a usted, ¿verdad? La gente puede decir, I am afraid of snakes. Me da miedo las serpientes. I'm afraid of spiders. Me da miedo las arañas. Ok, puede decir usted, I'm afraid of bats. Me da miedo los murciélagos. Ok, etc. I'm afraid of criminals. Me dan miedo los criminales. Etc, etc, etc. Ok, so I'm afraid of. Así utilizamos esto acá. Mensaje nuevo tenemos away. La palabra away tiene varios significados. Pregunta acá Juan Francisco. En el caso que estuvimos viendo hoy, eh, lo vimos acá. My father has passed away. Pass away es una, bueno, es un verbo que se le conoce como phrasal verb. ¿Qué quiere decir eso? Que es un verbo que tiene dos palabras. Ahora, away significa lejos. O sea, algo que no está aquí, que está en otro lugar. Eso nos indica la palabra away. Entonces, al decir has passed away, o sea, que ha pasado a otro plano, que ha pasado a un plano diferente, que no es el nuestro, ¿verdad? En otras palabras, pasó a mejor vida, ya no está acá. Ahí es que se utiliza en este caso pass away. Ok, my father has passed away. Si mi padre ha fallecido, ¿verdad? Ahora, away se puede utilizar de otras maneras. Solamente que son varias y si nos podemos explicar eso ahorita, vamos a quedar un poquito confundidos. Pero sí, eh, válida la pregunta. Ok, sigamos. Uh, my brother is afraid of dogs, ¿verdad? Seguimos con Cecia, luego Juan Francisco, luego Adán Iglesias, ok. Cecia. It's 10 o'clock, you are late again. Ah, it's 10 o'clock, you are late again. Otra vez ha llegado tarde, Liz. It's 10 o'clock, son las 10. Yeah. Otra vez llegas tarde. You're late again. Thank you, Cecia. Juan Francisco Arrabasal Calderón. Anna and I are good friends. Ahora, veamos acá algo que me llama la atención. Habíamos dicho que Decimos I am, pero ¿por qué en este caso dice I are? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Quién me puede decir por qué decimos I are? Porque son amigos en plural. Mm -hmm. Sí, sí, podemos decir eso. Dice Anna and I. Entonces, cuando ocupamos ambas personas, decimos Anna and I, esto es el equivalente de cuál subject pronoun? We. Así es. Ok, we. Si yo solo digo Anna, esto sería she. Si yo solo digo I, bueno, esto sería I, ¿verdad? Pero cuando yo digo Anna and I, esto es we. Y como decimos we are, ahí es que decimos Anna and I are. Cuidado ahí, ¿verdad? Porque son dos personas. Somos nosotros. Anna and I are good friends. Very good. Adán Iglesias.
your keys are on the table. Mm -hmm. Your keys are on the table. Your keys. Mm -hmm. your, your keys, keys are on the table. Tus llaves, ¿verdad? Your keys are on the table. O sus llaves también, ¿verdad? Are on the table. Very good. Aquí tenemos varios ejemplos de cómo utilizar la forma afirmativa. Pero, ¿qué pasa con la forma negativa? This is the negative form. Como habíamos dicho anteriormente, solo hay que agregar la partícula not y ya está el negativo. I am not. Se puede contractar de forma I am not. Y esa es la única forma. ¿Ok? Luego tenemos he is not, she is not, it is not. Se puede contractar de dos formas diferentes. Decimos he is not o decimos he isn't. She is not. Oh, she isn't. It's not or it isn't. De la misma forma tenemos we are not, you are not, they are not. Contractado nos queda we're not or we aren't, you're not or you aren't, they're not or they aren't. Ahora, ¿cómo funciona esta forma para contractar, digámoslo así, esto, tenemos tres palabras. Vamos a utilizar he. He is not. Entonces, usted puede elegir entre contractar las primeras dos palabras o las dos últimas. Si usted elige las primeras dos, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda is not. Aquí está contractado he is. Pero usted puede también elegir entre contractar... Eh, el sujeto y el verb be, o el verb be y la partícula not. Y nos queda he, y ahora contractamos estos dos, isn't. Así que cualquiera de las dos funciona. Puede decir he is not o he isn't. ¿Ok? Lo que sí no existe, por supuesto, es contractar las tres de un solo, ¿verdad? Nunca nadie me vaya a salir con algo como, quiero ver, hasta cuesta ponerlo, ¿no? Isn't. Eso no existe, ¿verdad? Así que nunca, nunca lo voy a utilizar. Las tres de una sola vez, no. Ok, o son las primeras dos o las últimas dos, pero no las tres de un solo. De la, forma, de la misma manera, usted puede decir, por ejemplo, en este caso, you are not. Si va a contractar las primeras dos palabras, le queda you're not. Y si va a contractar las últimas dos, entonces le queda you aren't. Así que esa es la lógica, ¿verdad? Ya sea estas, y le queda you're not. O ya sea estas dos y le queda you aren't. De cualquier manera, todas son correctas. ¿Ok? Some examples. Volunteer, please, who can help me read this. Voluntario. Enrique Pérez, then Carlos Santos. Ok, Enrique Pérez, please. I am, I am tired, but I am not hungry. Yeah, I am tired, but I am not hungry. ¿Verdad? Estoy cansado, pero no estoy hambriento. Ojo con esto que voy a decir. Los estados del cuerpo en inglés, por lo general, se expresan con el verb be. Y aquí tenemos que tener cuidado porque en español, por lo general, los utilizamos con el verbo tener. Usted dice, tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, tengo sed, tengo calor, etcétera, etcétera. Y está bien, en español utilizamos el verbo tener. Pero en inglés vamos a utilizar el verb be. ¿Por qué? Porque los utilizamos con adjetivos. Usted puede decir, I am hungry. I am cold. Uy. ¿Qué pasó aquí? Ah. Vamos a ver ahora. Hoy sí. I am hungry. I am cold. I am thirsty. Que es estoy sediento o tengo sed, diríamos en español, ¿verdad? I am uh, tired, estoy cansado, etc. ¿Ok? Siempre cuando decimos cansado, sediento, hambriento, ¿verdad? Con frío, etcétera, etcétera, se utiliza el verb be. Muy importante ahí. Continuamos. Decimos, I am tired, but I'm not hungry. ¿Verdad? Estoy cansado, pero no tengo hambre. The next one. Uh, Cecia, and then Adam Iglesias. 
Tom is, isn't interested in politics. He's interested in music. Tom isn't interested in politics. He's interested in music. ¿verdad? No le interesa o no está interesado en política. Está interesado en la música o le interesa la música. ¿verdad? He's interested in politics. Thank you, Cecia. Adán Iglesias, the next one. Jay, is he is not a teacher. She's a student. Mm -hmm. Jane isn't a teacher. She is a student. Okay. Thank you very much. Wilber. Uh, those people are in English. They are Australian. Yeah, those people, esas personas, right? Those people aren't English. No son ingleses, right? They're Australian. Son Australianos. Okay, very good. And the last one. Volunteer, please. Carlos Santos. It's sunny today, but it isn't warm. It's sunny today, but it isn't warm. Okay, está soleado hoy, o está haciendo sol. But it isn't warm. Pero no está haciendo calor. No, es, no está caliente, right? It isn't warm. Okay. Así se forma la, digamos, estructura negativa con el burpee. ¿Qué vamos a hacer ahora? There's an exercise. Your turn. Okay. You have write M, is, or R. If you see a plus symbol, use the positive form. If you see a minus symbol, use the negative form. ¿Qué va a hacer usted? Me va a, me va a utilizar en este caso el verb be. Am, is, or are. Si es negativo, va a ser I'm not, is not, are not. ¿Y cómo lo va a hacer? Fíjese bien. Si usted ve un símbolo más, la parte de la oración significa que es afirmativo, es positivo. Si ve el menos, es porque es negativo. Va a tener que utilizar not, ¿verdad? Let's do the first one. Who can help me? The weather. Esas son las condiciones del tiempo, ¿verdad? Es el tiempo, el día de hoy. ¿Cómo está el clima? Uh -huh. Who can help me? María de Lourdes, luego Carlos Santos. The weather is nice today. The weather... Híjole. ¿Qué pasó acá? The weather... Ahí está. Is nice today. Thank you. María... Uh, ¿Quién me dijo luego? Carlos Santos, creo que me levantó la manita. Carlos, ok, the second one. I am rich. But look, hay un símbolo menos, o sea que va a ser una oración negativa. ¿Cómo sería entonces? I am not rich. I am not rich, ¿verdad? No soy rico, no, no tengo pisto. I am not rich. Okay, very good. <laughs> Thank you, Carlos. The next one. Adán Iglesias. This, this bag is not heavy. heavy. This bag, pero tiene un símbolo más, así que es afirmativa. This bag is heavy. Mm -hmm. This bag is heavy. Okay, it's very heavy. good. This bag is heavy. Thank you, Adan. Enrique Perez, the next one. These bags, plural. Okay. These bags are heavy. These bags are heavy. Okay, porque ya son varias. Así que they are. These bags are heavy. Thank you. Okay. Uh, the next one, please. ¿Quién me ayuda? Mm -hmm. Salvador Hernández. My mother and I aren't good tennis players. My brother and I, I'm sorry, my brother and I. And, and, and I am and I aren't. Aren't okay. My brother and I aren't good tennis players. Very good. Okay. Nice. Thank you, Salvador. What about the next one? Cecia. 
Sandra is at home. Her uh -huh. children is at school. Ok, careful there. Mucho cuidado ahí. Her children. Ese es plural. Her children are at school. Her children are at school. Ok, muy bien. Una pequeña aclaración ahí. Muy válida. La palabra children es plural siempre. El singular es child. That's singular. El plural es children. That's plural. Recuerden algo. La palabra children nunca lleva una S. Eso no se ocupa. La palabra children's no existe. ¿Verdad? Es children. Ese es el plural. Y el singular, child. Uh -huh. Ahora, ¿qué es child? Es un niño o una niña. También se puede utilizar para hablar de los hijos. Así que si usted dice, por ejemplo, my child, quiere decir mi hijo o mi hija. Puede ser cualquiera de los dos. Pero me dice, pero mire, si ya están adultos, ya están grandes, ya van a la U, ya hasta hijos tienen. No importa, usted puede decir lo mismo. Decir, my child. Decir, mi hijo o mi hija. Ok. Y si se refiere a sus hijos, en plural, hijas también, colectivo, dice, my children. Aunque ya estén adultos, les puede decir así, my children, con mis hijos. Entiéndase, cuando decimos mis hijos, que está hablando de hijos e hijas, ¿verdad? Okay, thank you, Cecia. The next one, volunteer, please. Raise your hand. Adán, Enrique, uh, Adán Iglesias, y luego Enrique Pérez. I, I am. Yes. I am a um, tax, taxi driver. Mm -hmm. My sister. My sister R. My sister? R. Mm -mm. My sister is she. So ah, my sister. I, oh yeah, yeah. My sister is she a nurse. Uh, muchas palabras, solo una necesitamos ahí. My sister is, is, is mm -hmm. a nurse. My sister is a nurse. Okay, thank you very much. Uh, Enrique Pérez, the last one. The, ex, the exam aren't difficult. The exam is one thing. Es un examen nada más. The the exam, the exam is not difficult. The exam isn't difficult. Uh -huh, porque solo es un examen. The exam isn't difficult. Okay, good. Thank you. Uh, complete the sentences, follow the example. Okay, you have Tony is sick, he's in bed. Ahora, ¿qué tienen que ocupar acá? Aquí ya no solamente hay que utilizar el verb be, hay que combinarlo con un subject. Como en este, en este caso, he is, ¿verdad? He is. Contractado, his in bed. What about the second one? Who wants to participate? Carlos Santos. Carlos Santos. I am, I am hungry, but I am thirsty. Veamos. I am hungry, but... Luego dice, pero, por lo tanto, hay un contraste aquí, ¿verdad? I am hungry, but, pero, eso nos indicaría que va a expresar una idea que contrasta. Por lo tanto, lo mejor sería hacerlo en qué manera? Negative. Ajá, Carlos, veamos. I am hungry, but I aren't thirsty. I aren't, no, no. That's different. Decimos? Um, I am not. I am not. Okay. I am not thirsty. Thank you, Carlos. Maria Lourdes. Mr. Thomas is a very old, uh, old man. He's 98. He's 98. Very good. Thank you, Maria Lourdes. Cecia Ortiz. Next one. Un poquito más you, difícil. You... Tengo una pregunta. Ajá. ¿Qué es thirsty? Thirsty. Que tiene sed. Es sediento. Thirsty. Dice, I'm hungry, but I'm not thirsty. 
Tengo hambre, pero no tengo sed. These chairs aren't beautiful, but aren't comforted. Ok, veamos. Decimos, these chairs aren't beautiful. Ok. No son bonitas, right? These chairs aren't beautiful, okay, okay. but... These chairs aren't beautiful, but are comfortable. Ok, pero le falta una palabra ahí. Le falta el sujeto. Are está bien, pero le falta el sujeto antes de are. No sé. No problem, no problem. Ayuda. Ok, Enrique nos sí. va a echar la manita ahí. Enrique. ¿Cuál teacher? And these chairs aren't beautiful. These chairs are, are beautiful, but it's comfortable. Aha, uh -huh, but careful. Look, these chairs, these, plural. Yeah. Are. Ajá, ocupamos R, pero nos falta el sujeto. The chairs are beautiful, but eh, is R comfortable. Mm, not exactly. Vamos a ver, ¿quién nos ayuda? Salvador Hernández. He are. Um, He Perdón, por ahí, alguien, ajá, por ahí alguien participó, pero no me han levantado la mano. Siempre levantemos la manita, porque si no me pierdo ahí, no sé quién ha hablado. Ok, veamos. Eh, ¿Quién nos ayuda con esta? Teacher, yes, she is. Mm -mm. It no. is. It is, vaya. Podríamos estar cerca si dijéramos it is, si solo fuera una silla. Pero son más, hay más de una silla. Por lo tanto, no podemos decir it is. ¿Cuál es el subject pronoun que vamos a utilizar que se refiere a personas y a cosas? ¿Cuál sería? They are. They are. They are. Así es. Ok. These chairs aren't beautiful, but they are. O contractado. They're comfortable. O sea, estas sillas no son bonitas, pero son cómodas. Ok. But they are comfortable. Ok. Good. The next one. Raise your hand, please. Ceci Ortiz. Perdón, es que la pronunciación de esa. These chairs aren't beautiful, but they are comfortable. Ah, la palabra. Comfortable. ¿Cómo? Comfortable. Un poco no difícil, es... un poquito difícil de pronunciar. Comfortable, no. Mm -mm, no, it's not comfortable. It's comfort comfortable. Uh, comfortable. 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 Ajá, uh -huh. comfortable. Mm -hmm. Good. These chairs aren't beautiful, but they're comfortable. Mm -hmm. What about the next one? Raise your hands, please. Buena práctica estamos haciendo. Ajá, uh -huh. ¿quién me ayuda? Vamos, levanten la mano, que siempre son lo mismo. Siempre son Cecia, Enrique, Carlos Santos, Adán Iglesias. Siempre está ahí María Lourdes. Y bueno, creo que se me van algunos nombres ahorita, pero ¿qué, ¿qué pasó con los demás? Animémonos, ¿verdad? Animémonos a participar también. Lo peor que puede pasar, bueno, ustedes ya vieron, ¿verdad? Eh, lo peor que puede suceder es que yo le voy a decir no y le puedo dar pistas para que lleguemos a la respuesta. Y si al final no llega la respuesta, pues no hay problema. Alguien más nos ayuda y terminamos dando una explicación. Pero en ningún momento... Eh, Voy a achicar a nadie, ¿verdad? Por no saber o por no llegar a la respuesta. Así que animémonos también. Tratemos de participar. Y pues así también vamos aprendiendo. Enrique Pérez. Ok. The water is night today. He is one in sunny. Ok. The weather. The weather is el tiempo. Las condiciones del tiempo. Yeah. Entonces no estamos hablando de una persona. Por lo tanto no podemos decir he is. Cuando... Is... Ajá. It is. Ajá. The weather is nice today. It is, o contractado, it's nice and sunny. Ok, está agradable y está haciendo sol. Ok, good. Thank you, Enrique. Carlos Santos, the next one is a conversation. Es una conversación. Así que aquí está lo que dice la primera persona y está lo que contesta la otra. La otra persona dice, no, I'm not. 
I'm early. ¿Qué le habrá dicho entonces? You are late. You are late. Correct. Okay, you're late. Y le dice, no, I'm not. I'm early. Okay, thank you. The last one. Volunteer, please. ¿Quién se anima? A nadie se anima. <laughs> María Lourdes. Catherine isn't at home. She's at work. Catherine isn't at home. She's at work. Very good. Okay. Excelente. Nice, nice. Very, very nice. Ok, muy bien a todos los que me han participado. Los que no estamos participando, pues siempre queda abierta la invitación a que lo hagamos. Vamos acá. Ahora vamos con la forma de pregunta. Que son las 7.50. Wow. Ok, M is an R question form. Positive form. Forma positiva, I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ya lo conocemos. Question form. Solo cambia de lugar el subject y el verb be. Y tenemos, am I, is he, is she, is it, are we, are you, are they. Y aquí tenemos algunas preguntas. Ella dice, what's your name, David? Are you married? Aquí vemos, are you, la forma de pregunta. Are you married? Y él dice, no, I'm single. How old? Are you? Aparece de nuevo. Are you? La forma de pregunta. Y él dice 25. Are you a student? Yes, I am. Tenemos aquí unos cuantos ejemplos. Dice, es una conversación. Am I late? No. You're on time. Comenzamos la clase a las 7 y alguien me dice, híjole, teacher, voy entrando. Me dice, me pregunta usted, am I late? Y yo le digo, no, si son las 7. You're on time. ¿Verdad? Estamos a tiempo. Next example. Is your mother at home? No, she's out. Ha salido. Is your mother at home? ¿Por qué decimos is your mother? Porque es como decir is she. Is your mother. Is she at home? The next one. Are your parents at home? Your parents es sus padres o tus padres. Okay? Are your parents at home? No, they're out. ¿Por qué decimos are your parents? Porque sería el equivalente a decir are they. Are your parents at home? Are they at home? Is it cold in your room? Yes, a little. Un poquito helado. All right. Before, we, oh, sorry. Your shoes are nice. Are they new? Son nuevos? Se refiere a sus zapatos, ¿verdad? Your shoes are nice. Are they new? Algo súper importante acá es que estamos viendo yes, no questions. ¿Qué son las yes, no questions? Son preguntas que se pueden contestar con un sí o con un no. Como todas las que están acá. Am I late? No. You're on time. Is your mother at home? No. She's out. Are your parents at home? No, they're out. Is it cold in your room? Yes, a little. Your shoes are nice. Are they new? Yes, they are. Wilber Rafael. Teacher, este, ¿cómo fue la cuestión de las preguntas ahí? Ah, que todas estas preguntas se conocen como yes, no questions. ¿Qué significa? Que todas se pueden contestar con un sí o con un no. Estas que estamos viendo ahorita. Ya después vamos a ver las otras que... No se contestan así. Y cuando sucede eso, podemos emplear esto que se conoce como short answers. ¿Y qué son las short answers? Fácil. Uy, permítanme. Orden de animación. Aquí se me fue mal. Ajá. Híjole. Este también. Bueno, creo, creo que ahí se va bien. Decimos, por ejemplo... Yes, I am. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. 
Volunteer. Yo voy a leer la pregunta y ustedes me ayudan con la respuesta. ¿Quién me ayuda con la primera? Ok, first question. Carlos Santos. Are you tired? Yes, I am. Yes, I am. Thank you. Enrique Pérez. Are you hungry? No, I am not. But I am thirsty. I am thirsty. Ok. Pero veamos acá. Dice, no, I am not. Ok. Creo que aquí la... Regué un poquito con el orden de animación. Bueno, igual, vamos a ver esto en más detalles. Me disculpo aquí. Tendría que haber animado estas, estos ejemplos después de haberles mostrado lo que aparece acá. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Ok, uh, José Amilcar. ¿Is your friend English? Yes, he is. Yes, he is. Thank you, José Amilcar. Adán Iglesias. ¿Are these your keys? Yes, they are. Yes, they are. Ok. Yo el último digo, Juan Francisco. That's my seat. Oh. Ese es mi asiento, le dice. That's my seat. No, it, it. No, it isn't, my sister. No, yo no veo su nombre escrito en el asiento, me dice. No, it isn't. Ok. Están ahí peleando asientos. Ok, thank you very much, everybody. Ah, no. De nuevo, esto tendría que haber salido antes de los ejemplos. Bueno, lo animé mal, lo siento. ¿Cuál es la forma negativa? Como ya habrán visto en el ejemplo, por ejemplo, el segundo y el último, cuando vamos a utilizar la forma negativa para una yes, no question, la respuesta sería no, I'm not, no, he's not, no, she's not, no, it's not, no, we're not, no, you're not, no, they're not. Pero como sabemos que hay dos formas de utilizar la respuesta negativa, entonces también podemos decir no, he isn't, no, she isn't. No, it isn't. No, we aren't. No, you aren't. No, they aren't. Any questions? ¿Alguna duda acá? Tenemos un ejercicio. Bueno, pero me gustaría más que quedáramos bien claros en esta parte. Any questions? I not question. Yeah. Okay, so you say, I don't have a question. Okay. Vaya, veamos. Por cuestión de tiempo, porque ya son las 7.57. Okay, Cecia, creo que tiene una duda. Sí, yo creo que tenemos muchas dudas, pero no sabemos cómo expresarlas. Ah, bueno, pueden expresarlas en español, no hay problema. <ríe> Todavía se vale, porque estamos en principiante uno, así que podemos. Pero si tiene alguna duda, aquí estamos. Ya sabe, solo hace la pregunta y yo le contesto. ¿Alguna duda? Cecia. Este, es que a veces varias, varias palabras que no entiendo, entonces no, no sé el sentido de la oración. Ah, ok, no puede preguntar, no hay ningún problema. ¿Alguna palabra entre los ejemplos que no le haya quedado claro? No, ya esa de la sed ya estuvo. Ah, vaya. <ríe> ok, perfecto. Vaya. Tenía un ejercicio de preguntas, pero vamos a irnos al ejercicio de respuestas porque creo que lo podemos hacer un poquito más rápido y vamos a dejar el de preguntas para mañana. ¿Qué tenemos aquí? Ah, le preguntan a él, ¿Are you tired? Y él dice, Yes, I am. Veamos, your turn, answer the questions, use short answers only. Examples. Tenemos dos ejemplos. Is he nice? Yes, he is. Are the kids in the garden? No, they aren't. Number three. Who wants to try? Maria Magdalena, is John from France? Maria Magdalena, su microfono. No, he isn't. He isn't, verdad? No, he, he isn't. isn't. Mm -hmm. No, Good. he isn't. No, he isn't. Thank you, Carlos. Ahí nos bajó la mano. <laughs> Carlos, ¿qué pasó? Carlos Santos, number four. Are you from Germany? Es de Alemania usted. Are you from Germany? Yes, I am. Yes, I am. Okay. Good. Thank you, Cecia. Is the supermarket near your house? 
Ojo, que estamos hablando de una cosa, no una persona. El supermercado está cerca de su casa. Is the supermarket near your house? Yes, this is. Eh, no ocupamos this, sino más bien el sujeto there. sería. Uh -uh. This. Tenemos I, you, he, she. ¿Y para cosas ocupamos? This. No, esos son demonstratives. No, pero no. Hey. No hay problema, no hay yes, problema. Yes, they, they are. They cuando they son, are. cuando son varios supermercados, pero aquí estamos hablando únicamente de uno. Yes, yes, there is. Veamos, regresemos, regresemos. Por acá estamos, ¿ves? Este es el subject pronoun que utilizamos para referirnos a cualquier cosa que no sea una persona. Ocupamos it. Entonces, ¿qué tenemos? Is the supermarket yes, near is. your house? Yes, it is. Yes, it is. Okay, thank you. Maria Lourdes, are Sam and Tom here? Yes, they are. Yes, they are. Thank you. Karen Julissa, are you an engineer? Karen Julissa. Espérame, que estoy, estoy viendo qué es lo que voy a responder. <risa> <Okay>. <risa> Sería allí, no. Espérame, espérame. No, you are. In. Pero digamos, yo le estoy preguntando a usted directamente si usted es ingeniera. Are you an engineer? I am not. Ajá, sería? I am not. No, I am not. Thank you, Karen Julissa. Adam Iglesias, is this your pencil? No, it is not. No, it is not. Oh, no, it isn't. Okay, very no, good. Very good, very good. Maria Magdalena, is Peter your brother? Yes. Yes. Is your he? Uh -huh. Yes. Is your he? Uh -uh. Ocupamos el sujeto y el verb nada yes. más. Yes. Uh, yes, I am he. No. Uh -uh. Estamos hablando de Peter, que es Peter tercera persona. Your brother. Yes, I am. Mm, pero no le estoy preguntando por usted, sino por Peter. Uh, is, o sea, Peter es, my brother? ¿Is Peter your brother? Yes. He is. He is. Yes, he is. Okay. Thank you. Yes. Thank you. Number 10. Volunteer, please. Enrique Pérez, María Lourdes, Ana Iglesias. Ok, vamos. ¿Y Sally at work? Enrique Pérez. Number 10. Yes. Is Sally at work? Yes, she is. Yes, she is. Ok, thank you. María Lourdes, are you a singer? No, I'm not. No, I'm not. Ok, thank you. Ana Iglesias, are the books on the table? Iglesias? Yes, he is. Ah, cuidado, estamos hablando de libros. No son personas, no podemos ocupar he. It. Vamos, pero siempre yes. levantemos la manita, levantemos la manita si queremos participar, ¿de acuerdo? Yes. Uh -huh. it's, it's. Yes, it is. Vaya, it is. sería yes, it is si solamente fuera un libro, pero son varios libros, así que no podemos ocupar it is. Oh. Yes. They are. Hmm. Yes, they are. Así es. Yes, Dice Wilber, ahí me quitó las palabras de la boca. <laughs> Quería participar. Ok, very good. Así es como va este ejercicio. Les voy a mandar todas estas, eh, digamos, diapositivas por medio de WhatsApp para que puedan estudiarlas. Y más tarde, como ya saben, vamos a subir el video. 
para que todos podamos visualizarlo en caso que alguien no haya tenido problemas de conexión al principio de la clase, ahí lo puede ver, no hay ningún problema. Por favor, vayan adelantando. Ahorita vamos por la sección 3.3 de la plataforma, así que por ahí deberían ir. Si pueden adelantar, mucho que mejor, ¿verdad? Igual todo lo vamos a ir cubriendo. Poco a poco vamos a ir viendo todo esto en detalle. Hay muchos ejercicios que tenemos que ir practicando, pues algunos de ellos no están en la plataforma. Por ejemplo, este no está, pero nos sirven de práctica. Wilber. Excuse me, teacher. Eh, yeah. Trabajaríamos la lex, eh, lección 3 y 4 para esta semana. 3 y 4, no. Para esta semana solamente la sección 3 y el midterm que aparece. Inmediatamente después de la sección 3 hay un examen. Eso lo vamos a cubrir también en clase. La siguiente sección ya sería para la semana 3, que sería la sección 4, se ve en la semana 3. Y la sección 5 se ve en la semana 4, junto con la parte del examen final. Ok. Thank you very much. Ok. <ríe> You're welcome. Por aquí dice Carlos Alberto, sale ahí algo que no lo puedo leer porque <risa> ahí lo ven ustedes en el chat, pero no puedo decir lo que sale ahí porque si no, me meten problemas. Ok, everybody, thank you very much and I'll see you tomorrow. Good night. Good evening. Good night. Good night. Good night, good night. Good night. Good night teacher. See you tomorrow. tomorrow. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night,